ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி ஒரு பொங்கல் ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஒன்று பார்க்கலாங்க ஏழு காய்கறி குழம்பு ஒவ்வொரு சில வீட்டில் ஒவ்வொரு பழக்கம் இருக்கும் ஒரு சில வீட்டில் சக்கரை பொங்கல் செய்வாங்க ஒரு சில வீட்டில் அரிசியை பொங்கி அதோடு வந்து அந்த ஏழு காய்கறி குழம்பு வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ நான் அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒவ்வொரு ஊர் சைடு ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டில் வந்து சங்கராந்திக்கு போகி பண்டிகை அன்னைக்கு இந்த காய்கறியெல்லாம் சமைப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் போகி பண்டிகை அன்னைக்கு சமைப்போம் அதாவது கண்டிப்பாக வந்து அரசாணிக்காவும் அவரப்பருப்பும் வந்து அன்னைக்கு செய்வோம் அதை வச்சு சாமி கும்பிடுவோம் ஸோ அந்த ரெசிபி உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஏழு காய்கறி குழம்புக்கு என்னென்ன காய் நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன்னு பார்க்கலாங்க முக்கியமாக நம்மளுக்கு வந்து அரசாணிக்காவும் அவரப்பருப்பு அது இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த சீசனோட இது காய்கறிகள் இது இந்த சீசனுக்கு நிறையா விளையும் ஸோ அது வந்து இரு கண்டிப்பாக வந்து இந்த குழம்புல சேர்த்திப்பாங்க ஸோ நான் அரசாணிக்காய் ஒரு பீஸ் அதாவது பரங்கிக்காய் எல்லோ பம்கின் ஒரு பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் நல்லா இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பச்சை அவரப்பருப்பு பச்சை மச்சக்கொட்டை நல்லா ஒரு கப்பளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ட்ரம் ஸ்டிக் ஒரு கேரட் மூணு பிரிஞ்சால் கத்திரிக்காய் மூணு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு அவரக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீ கட் பண்ணணுங்க கட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பருப்பு வேக வச்சிடணும் ஒரு டம்ளர் பருப்பு அளந்து எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதோ நல்லா வந்து மசிஞ்சு இந்த மாதிரி தக்காளி பருப்பெல்லாம் வந்து நல்லாவே வெந்து எடுத்தாச்சு ஒரு குக்கரில் ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டுருக்கங்க அடுத்தது புளி ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் மழை சைஸ் புளியை வந்து ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் குழம்புக்கு காய்கறியெல்லாம் நல்லா வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு அதாவது அந்த அரசாணிக்காய் பரங்கிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட் அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கத்திரிக்காய் வந்து கருத்துறாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அவரைப்பருப்பும் வந்து எடுத்து வச்சாச்சு இனி வந்து குழம்பு தாளிச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டு அந்த கருகு வந்து பொரியறக்கு விட்டுட்டு அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவாப்பில் ஒரு பத்து பஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து வதக்கிக்கலாம் அந்த வெங்காயம் நல்லா கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டாக வந்து அந்த பச்சை அவரை பச்சை மொச்சை கொட்டை அது வந்து சேர்த்திக்கலாம் அதுவும் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ சீக்கிரம் வந்து வெந்துடும் மற்ற காய்கறிகளோட இதுவும் வந்து நல்லா வெந்துடும் அப்புறமா கட் பண்ணி வச்ச எல்லா காயும் அப்படியே சேர்த்து விட்டுடலாம் நல்லா எல்லா காயும் ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து கலந்து விட்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா புளி தண்ணி சேர்த்து விட்டுடலாம் அதாவது ஒரு எலுமிச்சம்பழ சைஸ் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ சைஸ் புளியை வந்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம சேர்த்திடலாம் இதில் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு லிட்டு வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அது வேகட்டும் இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த சாம்பாருக்கு தேவையான மசாலா இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி அதாவது மல்லி மிளகா அந்த சீரகம் மிளகு பருப்பு பெருங்காயம் வெந்தயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து அரைச்சது அதோட ரெசிபி ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடை என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லா சாம்பாருக்கும் வந்து வறுத்துட்டு அரைச்சிட்டு இருக்காம அந்த சாம்பார் பொடியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதோட தேங்காய் இது கொஞ்சமாக ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கொஞ்சம் சீரகத்தை மட்டும் வதக்கிட்டு அந்த தேங்காய் சாம்பார் பொடி வச்சு அரைச்சிப்பேன் அது நல்லாயிருக்குங்க அப்படியே வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி செஞ்ச சாம்பார் மாதிரி அரைச்சி விட்ட சாம்பார் மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடு வீட்டில் சாம்பார் தூள் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அவசரத்துக்கு நம்ம வந்து இப்படி செய்யலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் வறுத்து அரைச்சிட்ருக்க வேண்டியதில்ல ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக சீரகம் வந்து அந்த தாளிப்பு கரண்டிலே போட்டு கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு அதில் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூனு தேங்காவை வச்சு நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இப்போ நல்லா வந்து அந்த வறுத்து அரைச்ச சாம்பார் பொடி நம்மக்கிட்ட இருந்தால் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்தும் போது நல்லா அரைச்சி விட்ட சாம்பார் மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க இங்கே காயும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அந்த அவரப்பருப்பெலாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அந்த வேக வச்சு வச்சுருந்த துவரம் பருப்பு தக்காளியும்
അരച്ച് തേങ്ങ ചിന്ന വെങ്കായം സീരകം ഇതും സേത്തി നല്ല കളന്തു വിട്ടുള്ളാങ്ങ് നമ്മൾക്ക് എന്തളവുക്ക് കുളമ്പ് തേവയോ അന്തളവുക്ക് തണ്ണി വിട്ട് നല്ല ഒരു വട്ടി എല്ലാത്തിനും കളന്തു വിട്ടിട്ട് തേവയാണ് അളവ് ഉപ്പ് സേത്ത് നല്ല കളന്ത് അത് വന്ന് ഒരു തട്ട് വെച്ച് മൂടി ഒരു പത്ത് നിമിഷം നല്ല വന്ന് വേഗ വിട്ടുള്ള അത് നല്ല കൊതിച്ച് എന്താ വാസന സൂപ്പറാ ഗമ ഗമൻ കുളമ്പ് വാസന വരുങ്ങ സോ കുളമ്പ് റെഡി ആയിടിച്ച് സൂപ്പറാണ് ഏഴ് കായ്കറി കുളമ്പ് പൊങ്കൽ സ്പെഷ്യൽ കുളമ്പ് കൊത്തമല്ലി ഇളത്തൂവി ഇറക്കണ അവളാതങ്ങ് സൂപ്പറാണ് കുളമ്പ് സ്മ ജമ്മൺ റെഡി ആയിടിച്ച് ഇത് പൊങ്കൽ സമയം മറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് മാതിരി നിറയെ കായ്കറിയെല്ലാം പൊട്ട് സമയ്ക്കരുത് ഒമ്പ നാളത് സോ കണ്ടിപ്പോൾ ട്രൈ പണി പറഞ്ഞ് എവിടെ ഇരുന്നച്ചെന്ന് സൊല്ലുങ്ങ ഉങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സൊല്ലുങ്ങ ലൈക്ക് പണി ഷെയർ പണി കമൻറ്റ് പണുങ്ങ കവിതാ സമയം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് പണി എന്നോട് മറ്റുള്ള റെസിപ്പീസും വീഡിയോസും പറഞ്